நம்முடைய வாழ்வு தேசத்தின் மீதும் நம்முடைய மக்கள் மீதும் கொண்டுள்ள பக்தியினால் இங்கு இந்திரில் உள்ள எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன் தாமரை எத்தனை அழகான மலர் அது எனது அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய திரு கிருஷ்ணமா தேராவுடைய பிரெயின் சைல்டு மகானுடைய குழந்தைகள் அதுவும் மகான்களாகத்தான் இருக்கும் அவருடைய அவருடன் நெருங்கி பழகும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்து என்னுடைய பிரிவில் கிடைத்துள்ள மகத்தான பாக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன் பாட இருந்த கோயில்கள் எப்படாவதுப்பட்டாவது புனர்நிர்மாணம் செய்ய வேண்டும் என்று நான் சென்று கேட்டெல்லாம் அவர் எவ்வளவு கொடுத்தார் என்று அவருக்கே தெரியாது தேழுந்தூர் ஆமுரியப்பன் திருக்கோயில் எம்பெருமானுடைய அழகை பார்த்தால் அப்படியே மயங்கி விழுந்து விடுவீர்கள் அழகென்றால் அப்படி ஒரு அழகு ஓடிப்போய் என் அப்பனை அப்படியே பாரி அணைத்து கொள்ள வேண்டும் போல் இருக்கும் பத்தே நாள் ஜெயலலிதா கவர்மெண்டில் ஆர்டர் கொடுத்துறா பத்து நாளுக்குள்ளே குடம் முழுக்க பண்ணா பண்ணுங்க இல்லையா வேண்டாம் என்ன பண்ணுறது பதினஞ்சு லட்ச ரூபா தேவைப்பட்டது அவர்களும் போனேன் உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே அதான் முதல் தர அவரை நான் பார்க்கிறேன் உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே காஞ்சி பரமாச்சாரியோட பணம் அப்படியே தத்ரூபமாக இருந்த பிரம்மாண்டமான பணம் அப்படியே நமஸ்கரித்தேன் இந்த தேவையை பற்றி சொன்னேன் அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பர்கெட் அபவுட் இட் பதினஞ்சு லட்ச ரூபா பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அதே கவலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு பர்கேட் அபவுட் இட் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அவன் நானும் யாச்சகத்துக்கு போயிருக்கேன் பர்கேட் அபவுட் இட்னால் அது எத்தனையோ அர்த்தம் இருக்குது அதை மறந்துடுவோன்னு அர்த்தம் அதை பற்றி இதுவே பேசாதேன்னு அர்த்தம் அதுக்குள்ளே இன்ட்ரு காமில் யாரோடோ பேசினார் அதுக்குள்ளே என்ன கோயிலை சேர்ந்தவாளம் வந்துட்டார் ஒரு ஆசாதப்படுத்திக்கிட்டுக்கா பால் கொடுத்தார் சாப்பிட்டோம் அவள் வந்த அவள் ஆரம்பித்தா ஏ மாதிரிலாம் சொல்லிட்டார் அப்படின்னார் என் மைண்டில் அதே பர்கெட்ட போச்சு அவளுடைய செக்ரட்டரி ஒரு கபரை கொண்டு கொடுத்தார் அதை வாங்கி வச்சுருந்தார் நான் கேட்டோம் கொஞ்சம் நேரத்தில் சரி நீங்கள் பார்த்து எவ்வளோ முடியுமோ அந்த ஃபோனில் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இதை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அதை நீங்களே வச்சுக்கோன்னு முதல்ல பர்கேட்டை போட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பேங்க் அக்கௌண்ட் என்ன அமௌண்ட் அனுப்பணுமோ இது வந்து இந்த ஸ்லிப்பு கொடுத்தேன் அது நீங்களே வச்சுக்கோன்னு சரி வந்த காரியம் போயிட்டு அப்படின்னு நினச்சேன் இதை இந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கவரை கொடுத்தார் என்னன்னு பார்த்தேன் இன்டர் காமில் சொல்லி செக் வந்துட்டு பயஞ்சரிச்சு ரூபா இதுக்கே நீங்கள் கை தட்டுறேன் இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன் ஆமாம் கோயிலை புதுப்பிக்கிறதுக்கு பத்து நாட்டை அதுக்கே பணம் போடுங்க கும்பாபிஷேகம் எப்போ நடத்த போகிறேன்னு கேட்டேன் எப்படி நடத்த போகிறேன்னு கேட்டார் அதை இந்த கவலையில் அந்த கவலை மறந்தே போச்சுன்னு இதை வச்சு போனார் அப்போ எனக்கு பதினஞ்சு வயசு சின்னவன் அப்போ அப்போவே எனக்கு தலை சுற்றிட்டு இப்போ தலை சுற்றினா பரவாயில்ல அப்போ தலை சுற்றுது ஏழு லட்சம் ரூபா கும்பாபிஷேகத்தை கொடுத்தேன் நான் கேட்கல ஆனால் நம்ம வீட்டில் பக்தி இருந்ததுன்னா 
பகவான் நம்ம கூடவே இருக்கா அதனால தானா நம்முடைய பாரத தேசத்தை பற்றி நான் வருத்தப்படுத்து கவலைப்படுத்தும் போது எனக்கு தெய்வத்தை ஞாபகம் வரும் நமக்கு என்றைக்குமே நம்ம காப்பாடுறது ஆத்மசக்தி தான் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு கார்ட்டூன் போட்டிருந்தான் ஒரு கரஸ்பாண்ட் வந்து இந்தியன் கரஸ்பாண்ட் ஒரு சைனா காரனை போய் இன்டர்வியூ பண்ணுறான் ரஷ்யா உக்ரைன் வாரை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற என்ன கவலைப்படுறேன்னு கேட்டான் இதனால் சைனா எங்கே பாதித்து போட்டு விடுவோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் கவலைப்படுறேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னான் அப்புறம் அதே கரஸ்பாண்ட் ஒரு இந்தியனை போய் பார்த்தான் இந்த உக்ரைன் ரஷ்யா உக்ரைன் பற்றி என்ன கவலைப்படுற அப்படின்னா கேஸ் சிலிண்டர் மேலே ஏறிடுமேனு கவலைப்படுறேன் சீ த டிஃபரன்ஸ் ஏ சைனீஸ் மேன் திங்ஸ் அபவுட் சைனா ஹிஸ் மதர் அண்ட் ஹிஸ் நேஷன் பட் இந்தியன்ஸ் ஆர் திங்கிங் அபவுட் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் இன் பெட்ரோல் அண்ட் கேஸ் சிலிண்டர் That is why today, after 1457 years, we are, even, even today we are slaves. That's why we are here in the world. 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 சிங்கேர மரத்தில் பீடாதிபதிகள் வித்யாரண்ய தீர்த்தர் அவர் ஆசிரமத்தில் தலை தலைக்கு கையை மடித்து வச்சுட்டு படுத்துட்டு இருக்கார் அவருடைய குரு வித்யாசாகரர் அவருடைய சமாதி பக்கத்தில் இருக்கு அவர் சொப்பனத்தில் வர்றார் வித்யாரண்யா நீ உடனே பத்ரி ஆசிரமத்துக்கு போ வியாச பகவான் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ உடனே எழுந்த குருவோட பிருந்தாவனத்தை போய் நமஸ்காரம் பண்ணார் பிருந்து பத்ரிவாசத்துக்கு போயிட்டார் அங்கே போன அந்த மானாங்கிற கிராமத்தில் அந்த மகாபாரதம் எழுதின குகையில் வியாசர் தரிசனம் கொடுக்குறார் வியாசர் சொல்கிறார் உனக்காக தட்சிண பாரதம் காத்துட்டு இருக்கு ஒரு வினாடு கூட பேஸ் பண்ணாத உடனே அங்கே போ ஏன் என்னன்னு ஒன்றுமே கேட்கல பாத யாத்திரா வரார் வந்து கம்பி சேத்திரத்துக்கு வந்தார் வந்து விடி காலம்பர ஒரு நாலு மணி இருக்கும் துங்கபத்திரா தீத்தா மா அப்பெல்லாம் மகான்கள்லாம் விடி காலம்பரே தீத்தா மாட போயிடுவார் போகிறார் காலில் ஏதோ இடறி கீழே விட போனார் சிஷ்யன் தாங்கினா கீழே பார்த்தா எலும்பு கூடு மாதிரி ஒரு ஒரு வயது வயது வயோதிகன் ஒருத்தர் எழுந்து பெரிய மகான் இல்லையா வித்யாரண்யர் தன் மடியில் அந்த பெரியவரை வச்சுட்டு ஆசோதப்படுத்தி தன்னுடைய கமண்டத்தில் இருக்க தீத்தத்தை அவர் வாயில் விடுறார் அவர் கண்ணு திறந்து மிலேச்சர்கள் எத்தனையோ ஆண்டுகளாக துங்கவத்தர் அந்த இல்லே இருக்க என்னுடைய வீட்டை மிலேச்சர்கள் தாக்கி என்னுடைய மனைவியையும் பெண்களையும் கவர்ந்து சென்று விட்டார்கள் என்னையும் கத்தியால் குத்தி போட்டு விட்டார்கள் இன்று ஏகாதசி நான் ஒன்றுமே சாப்பிடல நாளை காத்தல துளசி நித்தத்தை சாப்பிட்டுட்டு என் பிராணம் விடணுங்கிறதுக்காக நான் உயிரை வச்சுன்னு இருக்கேன் அப்படின்னு அப்படி உயிர் போயிடுச்சு அந்த பயோதிகருக்கு துங்கபத்தன நிற்கிறதுல சன்னியாசியான வித்யாரண்யர் ஈமக்கிரைகளை சென்றுட்டு ஈமக்கிரிகளை சென்றுட்டு விட்டு வரார் எங்கே பார்த்தாலும் கோயில்கள் எல்லாம் இடிஞ்சு கிடக்கு எங்கே பார்த்தாலும் ஹிந்து பெண்கள் கற்பழிச்சு பெண்களாக கிடக்கிறார் அன்னைக்கு தீர்மானம் பண்ணவர் தான் அவர் சாமித்தனா விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் 
ஸ்கூல் ஃபிஃப்டி செவன் இயர்ஸ் இன்றைக்கி மதுரை மீனாட்சி கோயில் நம்மக்கிட்ட இருக்குண்ணா இன்றைக்கி ஸ்ரீரங்க ரங்கநாதர் கோயில் நம்மக்கிட்ட இருக்குண்ணா சிதம்பரம் நடராஜ பெருமான கோயில் நம்மக்கிட்ட இருக்குண்ணா அதுக்கு அந்த வித்யாலயம் அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்ய சாவிட்டத்துக்கெல்லாம் காரணம் இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா நமக்குள்ள மகான்கள் இருக்கா அவள் சமாதின்னு நம்ம போய் சேவிக்கிறோம் தரிசனம் பண்ணுறோம் அவள் சமாதியில் இருக்கா இன்றைக்கும் நம்மளோட காப்பாற்றுவா ஆனால் நம்மளோட ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் இவர் காஞ்சி மடாதிபதிகள் அவருடைய ஒரு ஜெயலலிதாவோட கவர்மெண்டில் ஒரு அநியாயம் பண்ணிட்டான் அவங்களுடைய ஜெயந்தருக்கு அப்போ தமிழ் பத்திரிகைகள் மானக்கேடு என்ன கேவலமாக நடந்தேன் தெரியுமா ஆனால் அத்தனையும் எதிர்த்து வாதாடிய ஒரே பத்திரிகை என்னுடைய குமதன் ஜோதிடம் யாரும் அவர் அக்ட் பண்ணார் ஒரு அவர் டெலிஃபோன் வந்தவுடன் முதல் கேட்டது என்ன தெரியாது ஏ மார்க் சொன்னியான்னு கேட்டார் இன்னைக்கு எந்த பத்திரிக்கும் தர்மம் கிடையாது பயம் 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 ஒரு கேவலமான ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரெவன்யூக்கு கவர்மெண்ட்டில் நிறுத்துவானே பயந்தடி என்னெல்லாம் எழுதுறான் பேப்பரை படித்தவனா ஆளுங்கட்சியோட படம் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது பேப்பரை படிக்கிறதே பிடிக்கல ஆங்கிலேயர் ஆட்சி செய்த காலத்தில் ஹிந்துக்களுக்கு வாதாரத்துக்கு எந்த பத்திரிகையும் இல்லைங்கிறதுனால ஹிந்து பற்றி ஆரம்பித்து அது ஜி சுப்பிரமணியர் வந்து ஹிந்துன்னு பத்திரிகை கொடுத்து பேர் காரணமே அதுதான் அந்த பத்திரிகையே இன்றைக்கி தன்னோட தரம் கெட்டு போயிடுச்சு முப்பது நாற்பது வருஷமானாலும் ஹிந்து பத்திரிகை தர வேறு எந்த பத்திரிகையுமே படிக்கிறது இல்லைங்கிறது இந்த வாரில் கூட காட்டால் தமிழ்நாட்டில் காப்பியோட இந்து பத்திரிகை போகணும் அப்படின்னு வாழ்ந்த மக்கள் இன்றைக்கி இந்து பத்திரிகை தொடர்த்துக்கே வைக்கப்படுறா அது நம்முடைய பெரிய இஷ்டம் ஏன்னா நமக்கு தன்மானம் இல்லை ஹிந்துங்கிற ஒரு உணர்ச்சி வரல நமக்கு ஆயிரத்தி நானூறு வருஷம் அடிமையாக இருந்தோம் இன்னைக்கு நமக்கு யாராவது தைரியமாக ஒரு ராஜா போல இருக்கா தைரியமாக பேசினா அவ கட்சியில் என்ன சொல்கிறா இவர் கொஞ்சம் அஜாக்கிரதா பேச சொல்கிறார் இப்போ எத்தனை பற்றியும் சொல்கிறார் இப்போ எங்கிட்ட போக அர்ஜுன் சம்பந்தப்பட்ட நியூஸை போடுறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் எல்லா பற்றியும் பயம் இப்போ பார்க்க போடுறான் இது இவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க பிஜேபி அது மட்டும் நீங்க அயோத்தியா கல்யாணம் பண்ணுவோம் அதையும் ஜெயிச்சு காமிச்சிருக்காங்க நமக்கு தைரியம் வரும் அதான் கிட்டமா தெரியல அடிக்கடி சொல்லுவார் இப்படி கோழைகளா இருக்காங்களே கோழைகளா இருக்காங்களே கோழைகளா இருக்காங்களே இந்தியா பார்ட்டிஷன் பண்ணானே அப்போ பிரதிசிட் எடுத்தானா வாக்கு பொது வாக்குதான் எடுத்தானுங்களே ஒரு மூணு லீடர்ஸ் காந்தி நேரு இந்த மூணு பேர் சேர்ந்தானுங்க ஸ்டாபர்ட் கிட்ஸ் ஹோம் பேட்ஸ் வந்தேன் இவங்களுக்கு கூட எக்ரி பண்ணி ஒரு நாட்டியம் கொடுத்தான் இந்த வயது திருந்த ஆயிரத்தி நூறு இந்த போராட்டம் நிற்காது அன்டி டுடே எ கிரேட் டே வில் கம் அண்ட் இந்தியா வில் பி ரீவிரேட்டட் அகேன் நிறைய இதழ்கள் வரணும் அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் கிருஷ்ணமாச்சாரியார் வந்து எத்தனையோ குழந்தை ஏழை குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையுமா இருக்கார் ஒரு குழந்தை கருத்தால் வெள்ளூர் பக்கத்தில் அந்த குழந்தை போய் பார்த்தேன் பரட்ட தலை அறுக்கு தாவணி ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டிய போக ஏன் இங்கே உட்காந்துருக்கேன்னு கேட்டார் 
அப்படின்னு பார்த்துது என்ன பண்ணோம் அந்த குழந்தைக்கு தலைக்கு ஷாம்பு போட்டு பிடிக்கிறதுக்கு சோப்பு உடுத்துக்கிறதுக்கு பவாட சொக்கா சீப்பு இத்தையும் தன் குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி வாங்கி கொடுத்தார் வாங்கி கொடுத்து ஏதோ இன்னும் பின்ன தெரியாத ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தைய பார்த்து ஒரு தென்னத்தை என்ன சொல்லாமல் என்ன சொன்ன தெரியுமா நீ அனாத இல்லைங்கிற அந்த குழந்தை அடுத்த ஒரு ஒன் ஹவரில் ஜம்முன்னு ஆயிடுச்சு இனிமேல் உட்காந்துருக்காது ஸ்கூலுக்கு போ இன்னைக்கு எத்தனை ஸ்கூல்ஸ் எத்தனை குழந்தைகள் படித்து முன்னுக்கு வந்திருக்காரு தெரியுமா இட் இஸ் தேர் நாட் லீவ்ஸ் நம்ம பகவானை பார்க்கணும்னா கோயிலுக்கே போக வேண்டாம் இந்த தர்ம காலத்தை பண்ணாலே போகிறோம் உலகம் இந்த உலகத்துக்கு வந்து இந்தியா ஒரு கோயில் இந்தியா ஒரு கோயில்னா தமிழகம் அதனுடைய கருவறை அத்தனை கோயில்கள் இன்னைக்கு நன்னா நம்ம நன்னா இருக்கணும்னு அந்த கோயில் தான் காரணம் அந்த கோயில்களை காப்பாற்றுறதுக்கு இன்னைக்கு பாடுபட வேண்டும் இருக்கு ஆனால் God is with us. We will win. And the total victory, the victory will be total, complete and absolute. Now we will pass.